বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো তোমরা যারা মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হলো ইতিহাস তো ইতিহাসে ভালো মার্ক পাওয়ার যে কী কী কৌশল রয়েছে এবং কীভাবে মাধ্যমিকে নাইনটি মার্ক ক্রস করা যায় ইতিহাসে তো সেই সম্পূর্ণ প্যাটার্ন নিয়ে আজকের মূল আলোচনা করবো এবং সমস্ত প্রশ্ন যেগুলো তোমাদের এম সিকিউ এসে কেউ দু মার্ক চার মার্ক এবং আট মার্ক প্রত্যেকটা প্রশ্ন কীভাবে তোমরা লিখবে সেই বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা করবো যাতে করে কিন্তু তোমরা পরীক্ষায় অবশ্যই অনেক সুবিধা পাবে এবং পরীক্ষা হলে যে কীভাবে লিখতে হবে কীভাবে অ্যান্সারগুলো কমপ্লিট করবে তার সমস্ত পরিচয় একটা তোমরা এখান থেকে পেয়ে যাবে তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেলাইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা ক্রমশ দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা পর্ব বন্ধুরা তাহলে শুরু করা যাক আজকের আলোচনা দেখো তোমাদের সামনেই পরীক্ষা তো তোমরা কীভাবে মাধ্যমিকের উত্তরপত্রটা সাজাবে এটাই হলো প্রধান আজকের বিষয় তো তোমরা বিভিন্ন রকমভাবে ভুল ভ্রান্তিকর কথা লেখো এবং সঠিক উত্তরটা কীভাবে লিখতে হয় সেটা তোমরা লেখো না যেটা কিন্তু নম্বর পাওয়ার একটা বাধা হয়ে তোমাদের দাঁড়ায় তো তোমরা কীভাবে মূল উত্তরগুলো লিখবে সে বিষয় নিয়ে আজকে আমাদের আলোচনা শুরু তো প্রথম দেখো তোমাদের বিভাগ কয়ে ইতিহাসে যেটা আসে সেটা হলো সঠিক উত্তর নির্বাচন করো তোমাদের প্রশ্নটা থাকে ঠিক এরকম আমি যেভাবে তুলে ধরেছি আমি একটা মডেল তৈরি করেছি অর্থাৎ এক দশমিক একে তোমাদের যে প্রশ্নটা ধরো রয়েছে সোমপ্রকাশ একটি কি পত্রিকা দৈনিক পত্রিকা সাপ্তাহিক পত্রিকা পাক্ষিক পত্রিকা মাসিক পত্রিকা তো তোমরা সবাই জানো যে সোমপ্রকাশ যেহেতু সোমবারে প্রকাশিত হয়েছিল যার জন্য এটা সোমপ্রকাশ নাম হয়েছিল তো এটা হলো একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা তো এই টাইপসের প্রশ্নগুলো তোমরা কীভাবে উত্তর লিখবে বা সঠিক উত্তর এম সিকিউ কীভাবে তোমরা লিখবে তো দেখো এর উত্তরটা একদম ওপেন এইভাবে তোমরা খাতাটা সাজাবে তাহলে ভালো লাগবে বিভাগ ক লিখে এক নং প্রশ্নের উত্তর লিখলে লেখার পরে এক দশমিক ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান দিয়ে তোমরা লিখবে সোমপ্রকাশ একটি খদাক সাপ্তাহিক পত্রিকা তলে দাগ দিয়ে দেবে ব্যাস অ্যান্সার কমপ্লিট এখানে মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন মানে কিন্তু এই নয় যে সব কটা লিখে আমাকে টিক দিতে হবে বা শুধুমাত্র উত্তর লেখো অনেকেই বলছে যে শুধুমাত্র উত্তর লিখে হয় হয় না তা নয় শুধুমাত্র উত্তর লিখলেও হয় কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে তোমার খাতার সৌন্দর্য বৃদ্ধি যেটা কিন্তু পরবর্তী যে লেখাগুলো রয়েছে অর্থাৎ দু মার্ক চার মার্ক আট মার্কের যে প্রশ্ন রয়েছে সেই প্রশ্নগুলোতে কিন্তু একটা ইমপ্লিমেন্ট ঘটাবে অর্থাৎ তোমাকে একটু পূর্ণ বাক্যে লেখা উচিত তাহলে কিন্তু যিনি খাতা দেখবেন তাকে খাতা দেখতে দেখতেও সুবিধা হয় এবং নম্বর দিতেও সুবিধা হয় এবং পরবর্তী যে লেখাগুলো তুমি লিখবে তাতে কিন্তু একটা বেস্ট ফ্যাসিলিটি কিন্তু তুমি পাবে নম্বর পাওয়ার ক্ষেত্রে এবার দেখো এই প্রশ্নটা আর একটু ঘুরিয়ে আসতে পারে যে সবসময় ওপেন কিন্তু প্রশ্ন থাকে না মাল্টিপল চয়েসের কোশ্চেন যেমন ধরো প্রশ্নটা এরকম টাইপসেরও প্রশ্ন থাকে যেসব টাইপসের প্রশ্নগুলো থাকে সমস্ত টাইপস নেই আজকের আলোচনা তো দেখো আঠারোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহকে কে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলেছেন দেখো এই জায়গাটা তোমরা উত্তরটা কীভাবে লিখবে প্রথমটা যেটা ছিল সম্প্রকাশ একটি কী ওপেন কোশ্চেন তোমরা ওপেন উত্তরটা লিখলে এক্ষেত্রে কিন্তু দেখো তোমরা এরকমভাবে প্রশ্নটা লিখে উত্তরটা লিখতে পারো না তাহলে সেক্ষেত্রে তোমরা কী লিখবে সেক্ষেত্রে অপশানটা কী দিয়েছি ধরো ডক রমেশ কুমার মজুমদার সুরেন্দ্রনাথ সেন বিনায়ক দামোদর সাওয়ারকার এবং দাদাভাই নৌরাজি তোমরা সবাই জানি এর উত্তর হচ্ছে কি বিনায়ক দামোদর সাওয়ারকার তো আমরা এই টাইপসের উত্তরটা কীভাবে লিখবো দেখো এরকমভাবে ঠিক দাগ নম্বর দেবে ওয়ান আঠারোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলেছেন দেখো কে যে শব্দটা বা যেটা প্রশ্নপদক যে শব্দটা আমি বললাম সে শব্দটাকে কিন্তু আমি অমিট করে দিলাম বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে কী লিখলাম আঠারোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলেছেন বলে দাগ দিয়ে ঠিক একদম ঠিক যেমনটি রয়েছে অর্থাৎ গদাক বিনায়ক দামোদর সাবারকার সম্পূর্ণ বাক্যে উত্তরটা দিলাম এবং মূল উত্তরের নিচে আবার ঠিক আগের মতো করে দাগটা দিলাম এই দুই টাইপসের প্রশ্ন তোমাদের আসতে পারে একটা হচ্ছে ভেতর থেকে প্রশ্ন আরেকটা হচ্ছে ওপেন সাইড প্রশ্ন তো সাইড প্রশ্নটা সরাসরি প্রশ্নটা লিখেই পাশে লিখে দিলে এবং এই টাইপের প্রশ্নগুলো এই কে বা কখন এই শব্দটাকে অমিট করে দিলে অমিট করে দিয়ে তোমরা একটা দাগ দিয়ে উত্তরটা তোমরা লিখে দিলে এইভাবে তোমরা যত মাল্টিপল চয়েসের কোশ্চেন আছে সেই টাইপসের কোশ্চেনগুলো তোমরা লিখবে এবার আমরা চলে আসবো তারপরে যে কোশ্চেন রয়েছে সেই পরের কোশ্চেনে দেখো বিভাগ ক্ষয়ে তোমাদের যেটা রয়েছে প্রতিটি যে কোনো ষোলোটি উত্তর দাও প্রতিটি বিভাগ থেকে অন্তত একটি করে প্রশ্ন উত্তর দিতে হবে তো তোমাদের ওপেন কোশ্চেন থাকে এটা এসে কিউয়ের কোশ্চেন যে বীরাঙ্গনা ব্রত কে পালন করেন তো এই টাইপের তোমাদের কোশ্চেন হয় তো একদম ওপেন বাক্য তোমরা লিখবে এবং মূল উত্তরের নিচে দাগটা দেবে কীভাবে দেখো এই উত্তরটা দেখো আমি তোমাদের সামনে তৈরি করে দিয়েছি তো এইভাবে লিখবে যে বীরাঙ্গনা ব্রত পালন করেন সরলা দেবী চৌধুরানী তো একদম মূল উত্তর
এক পাশে লিখবে প্রশ্ন নং আর এক পাশে লিখবে কয় স্তম্ভ এক পাশে আর এক পাশে লিখবে ক্ষয় স্তম্ভ কথাটা বোঝা গেল নিশ্চয়ই প্রশ্ন নং কয় স্তম্ভ ক্ষয় স্তম্ভ এবার প্রশ্ন নং তোমরা এখানে ঠিক জানো যে তোমরা প্রশ্ন এতদিন দেখেছো যে কীভাবে এই যে প্রশ্নের যে নম্বরগুলো থাকে টু পয়েন্ট টু ওয়ান টু পয়েন্ট টু 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 পয়েন্ট টু থ্রি টু থাকে তোমাদের ঠিক একইভাবে তোমরা কী করলে এই চারটে প্রশ্ন নংয়ের ঘরে লিখে দিলে কয় স্তম্ভে যে কটা রয়েছে ঠিক কয় স্তম্ভে ঠিক সে কটা লিখে দিলে একইবারে পরপর করে কয় স্তম্ভ তুমি ঠিক ওইভাবে পরপর লিখে দিলে এবার দেখো ক্ষয় স্তম্ভের সঙ্গে তোমার যেটা রয়েছে দেখো এবার কোনটার সঙ্গে কোনটার মিল সেটা তুমি ঠিক নিশ্চয়ই জানো যেমন ধরো নবগোপাল মিত্র তো নবগোপাল মিত্র কি হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠাতা তো তুমি কি লিখবে দেখো এরকম ভাবে কয় স্তম্ভ সম্পূর্ণ লিখে নিয়ে তীর দিয়ে উপাসে যে দাগ সেই দাগ নম্বরটা অবশ্যই দেবে প্রথম দুই দাগ হিন্দু মেলা ডিং কোয়ার্টার বেথুন এক দাগ হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় রশিদ আলী চার দাগ আজাদ ইন ফৌজ তারকনাথ পালি তিন দাগ বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট ব্যাস কাজ কিন্তু শেষ মানে এইটুকুই হলো তোমার উত্তর তোমাকে উত্তর শিটটা বলতে বলেছে এই রকমভাবে কাটাকাটি করে বা শুধুমাত্র দাগ নম্বর দিয়ে এরকমভাবে কিন্তু নয় সঠিক অ্যান্সারের মডেলটা কিন্তু দেখে নাও প্রশ্ন নং কয় স্তম্ভ ক্ষয় স্তম্ভ কয় স্তম্ভটা লিখবে ক্ষয় স্তম্ভে কোনটা হবে সেটা পাশে বসিয়ে দেবে ব্যাস অ্যান্সার কমপ্লিট এবার আমরা চলে যাব উপবিভাগে উপবিভাগে দেখো তোমাদের সত্য মিথ্যা বলেছে তোমরা কি করো শুধু মিথ্যাগুলো লিখে দাও বা শুধু সত্যগুলো লিখে দাও এক্ষেত্রেও কিন্তু আমি ঠিক সেম বলবো পূর্ণ বাক্যে অ্যান্সার করতে হবে সময় একটু বেশি লাগলো আমি প্রথমেও বলেছি যে সময় একটু বেশি লাগলো তোমাকে এগুলো করতে হবে কারণ এটা কিন্তু নম্বর পাওয়ার একটা টেকনিক এবং খাতা সাজানোর একটা প্রক্রিয়া তো দেখো তোমরা কি করবে শ্রী রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এটা কি মিথ্যা আমি প্রশ্নটাকে দেখিনি প্রশ্নটা কেমন হয় ধরো প্রশ্নটা তোমাদের যেটা আসে শ্রী রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সত্য মিথ্যা নির্ণয় করো তোমরা কি করবে একদম সম্পূর্ণ বাক্যটা লিখে পাশে অবশ্যই লিখে দেবে সত্য বা মিথ্যা একদম দেখো তোমরা সু অসু এসব কিন্তু লিখবে না প্রশ্নে যেটা লেখা থাকে প্রশ্নে কি লেখা থাকে সত্য বা মিথ্যা নির্ণয় করো অতএব দাগ দিয়ে তুমি পাশে লিখে দিলে মিথ্যা এটাই কিন্তু মূল কথা এভাবেই তোমরা প্রত্যেকটা বাক্য লিখবে এবং বাক্যের পরে একটা দাগ দিয়ে তোমরা শুধু লিখে দেবে সত্য বা মিথ্যা মনে রাখবে খাতা যেন স্পষ্ট হয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয় এবার আমরা চলে আসবো পরের যে প্রশ্ন বিবৃতি তো তোমাদের বিবৃতিতে প্রশ্নগুলো কেমন থাকে আগে দেখে নাও টু পয়েন্ট ফাইভ উপবিভাগে তোমাদের যেটা থাকে বিবৃতিতে এরকম টাইপসের প্রশ্ন থাকে যে দেশীয় রাজ্যগুলো অধিকাংশ ভারত ভুক্তি হয়েছিল ব্যাখ্যা ওয়ান ব্যাখ্যা টু ব্যাখ্যা থ্রি এইভাবে তোমাদের তিনটে থাকে সাপোজ এই যে কোশ্চেনটা রয়েছে ব্যাখ্যা ওয়ানে রয়েছে রাজ্যগুলির কোনো উপায় ছিল না ব্যাখ্যা দুই রাজ্যগুলি পাকিস্তানে যেতে চাইনি তিন নম্বর ধরো বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বের ফলে রাজ্যগুলি ভারত ভারতভুক্ত হয়েছিল তো আমরা সবাই জানি যে বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বের ফলে রাজ্যগুলি সব ভারতভুক্ত হয়েছিল যার জন্য তাকে ভারতের লৌহমানব বলা হয় বল্লভভাই প্যাটেলকে যাই হোক তো এর উত্তরটা কোনটা এইটা উত্তর তাহলে আমরা উত্তরটা কীভাবে লিখব দেখো উত্তরটা লেখার যে প্রক্রিয়া রয়েছে সেটা দেখে নাও তোমরা ঠিক একইভাবে উপবিভাগ ফাইভ পয়েন্ট টু দিলে টু পয়েন্ট ফাইভ এবার প্রথম কী করবে বিবৃতিটা লিখবে দেশীয় রাজ্যগুলি অধিকাংশ ভারতভুক্তি হয়েছিল এইবার পরে যে পয়েন্টটা করবে সেটা হচ্ছে সপক্ষে যুক্তি কি বললাম সপক্ষে যুক্তি তো সপক্ষে যুক্তিটা লিখে এখানে আমি একটা জিনিস ভুল করেছি এখানে তোমরা লিখে দেবে ব্যাখ্যা তিন বলে কথাটা একটু লিখে দেবে এই সপক্ষে যুক্তি বলে লিখে ব্যাখ্যা তিন লিখে তারপরে তোমরা সম্পূর্ণটা লিখে দেবে বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বের ফলে রাজ্যগুলি ভারতভুক্ত হয় বোঝা গেল নিশ্চয়ই তাহলে প্রথমে বিবৃতি বিবৃতির পরে সপক্ষে যুক্তি সপক্ষে যুক্তির মধ্যে তোমরা লিখবে ব্যাখ্যা তিন বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বের ফলে রাজ্যগুলি ভারতভুক্ত হয়েছিল এই কিন্তু টোটাল শর্ট টাইপের কোশ্চেন অর্থাৎ তোমরা যে শর্ট টাইপের কোশ্চেনগুলো আছে সেগুলো লেখার প্যাটার্ন এগুলো অবশ্যই এইভাবে লিখবে এবং লেখার স্পিড তোমাকে অবশ্যই বাড়াতে হবে এটা মাধ্যমিক কারণ অনেক প্রশ্ন রয়েছে দু মার্কের প্রশ্নগুলো যথেষ্ট তোমাকে লিখতে হয় এবার চলে যাব আমি পরে দু মার্কের প্রশ্ন দেখো দু মার্কের প্রশ্ন চার মার্কের প্রশ্ন এবং এইট মার্কসের মোস্ট প্রশ্নর অ্যান্সার আমি ইতিমধ্যে আমার চ্যানেলে অনেকগুলো পোস্ট করেছি তোমরা অনেকগুলো দেখেও নিয়েছো যারা দেখো তারা অবশ্যই চ্যানেল প্লে লিস্টটিকে তোমরা দেখে নিতে পারো এবার যেটা বেসিক যে আইডিয়াটা আমি সেটা তোমাকে বলে দিই সেটা হলো দু মার্কের প্রশ্নগুলোর ক্ষেত্রে সবসময় চেষ্টা করবে দুটো তিনটে পয়েন্ট তিনটে মানে দুটোর বেশি পয়েন্ট অর্থাৎ তিনটে আবার খুব বেশি নয় পাঁচটা ছটাও নয় কিন্তু দুই থেকে তিনটে পয়েন্ট অবশ্যই লিখবে এবার দেখো সাপোজ একটা প্রশ্ন তোমাকে করা হলো আমি জাস্ট একটা প্রশ্ন তোমাকে বলছি ধরো বলা হলো যে সোমপ্রকাশ পত্রিকা কেন বন্ধ হয়ে গেছিলো সাপোজ এই প্রশ্নটা করা হলো এবার তুমি ওপেন একদম দিয়ে দিলে রাজনৈতিক কারণ এরকম করবে না তাহলে কি লিখবে যে সোমপ্রকাশ পত্রিকা বিভিন্ন কারণে বন্
ঠিক একইভাবে বিভাগ চারের মার্কে চার দাগে সরি বিভাগ হয় চার মার্কে যে প্রশ্নগুলো হয় তাতে অবশ্যই ছটার উপরে পয়েন্ট দেওয়ার চেষ্টা করবে ন্যূনতম ছটা পয়েন্ট লেখার চেষ্টা করবে এবং পয়েন্টগুলো যেন অবশ্যই বিষয়ভিত্তিক হয় তুমি পয়েন্ট দেবে বলে একদম যে উল্টো পাল্টা পয়েন্ট দিয়ে চলে গেলাম সেরকম যেন না হয় তো সেরকমভাবে পয়েন্টগুলো লিখবে এবং ইতিমধ্যে আমি অনেক চার মার্কের প্রশ্ন তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি আবার বলছি সেখানেও তোমরা কিন্তু চার মার্কের অ্যান্সারের মডেল পেয়ে যাবে এখানেও ঠিক সেম স্টার্টিং যেন অবশ্যই থাকে স্টার্টিং মানে শুরুটা কীভাবে হয়েছিল তার জন্য ছোট্ট দুটো তিনটে লাইনে শুরুটা থাকে এবং তারপরে মূল পয়েন্ট ভিত্তিক তোমরা আলোচনা করবে এইট মার্ক কোশ্চেন তোমাদের যেগুলো আসবে আমি প্রত্যেকটা কোশ্চেন পাঁচটা কোশ্চেনই আমি তোমাদের অ্যান্সার শিট তৈরি করে দিয়েছি তোমরা দেখে নিয়েছো তবু একটা কথা বলে রাখা দরকার এইট মার্কে কোশ্চেন একটা জিনিস তোমরা মানে মনে রাখবে যে শুরুতে সূচনা বা ভূমিকা এবং অ্যাট লাস্ট মূল্যায়ন বলে কিন্তু এই দুটো পয়েন্ট যেন অবশ্যই থাকে কারণ এটা কিন্তু এইট মার্কের প্রশ্নের এই সূচনা এবং মূল্যায়ন থাকবেই এবং তার ভেতরে অবশ্যই যেটা মূল প্রশ্ন তার সঠিক উত্তর পয়েন্ট ভিত্তিক তবে চেষ্টা করবে আট থেকে দশটা পয়েন্ট অবশ্যই তুলে ধরার যাতে ভালো নম্বর পাওয়া যায় তো এই হলো তোমাদের সম্পূর্ণ মেথড আর একটা মেথড যেটা রয়েছে সেটা হলো ম্যাপ পয়েন্টিং তো ম্যাপ পয়েন্টিং ক্ষেত্রে আমি বলবো আমি এর মধ্যে তোমাদের ম্যাপ পয়েন্টিং দেখিয়ে দিয়েছি তো সিম্পল ম্যাপের ভেতরে ম্যাপ পয়েন্টিংগুলো করে নেবে ঠিক কীভাবে ম্যাপ পয়েন্টিং করা আছে ইতিহাসের ম্যাপ পয়েন্টিংয়ের ওই ভিডিওটা দেখে নিলেও তোমরা কিন্তু ইতিহাসের ম্যাপ পয়েন্টিংয়ের মডেলটা পেয়ে যাবে তো এই হলো আমাদের মূল আলোচনা এবং মূল আলোচনার মধ্যে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারলে যে টোটাল কীভাবে তোমরা অ্যান্সারটা কমপ্লিট করতে পারলে তোমরা কিন্তু একটা ভালো রেজাল্ট করতে পারবে তো আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেল নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো তো আজকের মতো আলোচনা এখানেই শেষ করছি ধন্যবা